Hii ni Ayo TV na miladayo.com. Majadiliano yamefanyika baina ya jumuiya ya wawekezaji kutoka Ulaya pamoja na serikali ya Tanzania juu ya kufanya uwekezaji katika sekta mbalimbali nchini. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia sekta ya mifugo Profesa Lisante Ole Gabriel amebainisha kwamba wadau hao wa umoja wa Ulaya kutoka nchi takriban 28 wanatarajia kufanya uwekezaji katika nyanja mbalimbali ikiwemo ya mifugo ambapo Tanzania nakamata nafasi ya pili kwa wingi wa mifugo barani Afrika ikifuatiwa na Ethiopia naitwa Mikandaba kwa jina naitwa Elisante Ole Gabriel ni katibu mkuu wa ya mifugo na uvuvi na shirika na sekta ya mifugo leo hii tumekuwa na mkutano na wadau mbalimbali wa uwekezaji kutoka jumuiya ya Ulaya zaidi ya takriban nchi 28 na pengine mimi ningezungumzia tu eneo hili la mifugo na kimsingi ambacho nimekizungumza huko ni swala kwanza kwa nini kuwekeza Tanzania katika sekta ya mifugo namba moja ni kwamba tuna mazingira mazuri sana ya utashi wa kisiasa ambalo ni jambo la msingi sana katika uwekezaji wote lakini jambo la pili ni kwamba pia malighafi kwa ya kutosha na ninapozungumzia malighafi nazungumzia masuala ya ile mifugo iliyopo kama ambavyo mnafahamu Tanzania sasa ni nchi ya pili kwa wingi wa mifugo barani Afrika ikifuatia Ethiopia. Fikia mwaka jana 2020 tuna ngombe milioni 33.4, tuna mbuzi milioni 21.9 na kondoo milioni 5.65. Yote hiyo ni malighafi ambayo inge, inaweza kuingia katika masuala ya uzalishaji bila kusahau kwamba kuku ameshafika milioni 83.2 ambao anataga mayai bilioni 4 yenye thamani ya shilingi bilioni 800. Kwa so, sekta hii ina rasilimali nyingi sana lakini kikubwa kuhakisha kwamba tufahamu wateja hawanunui bidhaa, wateja wanunua thamani. Kwa hiyo kuwa na ngombe wengi, kuku wengi, kondoo wengi bado haitoshi. Lazima tuongeze thamani katika kile ambacho tuna tunakitengeneza. Kwa kama ni kuwa na ngombe wengi tuna nyama ambao wanaweza kauzwa katika masoko mbalimbali. Kwa muktadha huo tunasema tuna rasilimali hiyo lakini vile vile tuna masoko kwa maana hata ndani ya nchi bado mahitaji ni makubwa. Ukiangalia kwenye maziwa watu wanakunywa maziwa lita 10 eh liza msinane kwa mwaka lakini mahitaji ni kunywa lita mbili kwa mwaka. Nyama wa Tanzania wanakula kilo 15 mahitaji ya shirika la chakula duniani wanahitajika kula kilo angalau hamsini kwa mwaka. Kwa maana hiyo tunachosema ni kwamba bado fursa ipo kubwa sana na uwekezaji utasaidia kuongeza thamani na tunachoangalia kupata wawekezaji hawa sio tu kwa ajili ya soko la ndani lakini wanapokuja wawekezaji kutoka Ulaya maana yake kuingia soko la Ulaya ni rahisi kwa sababu wataudhiwa na moyo zao na ndicho ambacho tunakivutia na ndicho ambacho hata waziri wa uwekezaji mheshimiwa eh, Geoffrey Delphons Mwambe amezungumzia na sisi katika sekta ya mifugo jamaa ambao pia waziri wetu Mashima Mashauri Ndaki amejituma tuliseme ni kuhakikishia wawekezaji kwamba wizara ya mifugo na uvuvi sekta ya mifugo lakini pia hata sekta ya uvuvi tuko tayari kwa ajili ya kutoa e, ushirikiano mkubwa sana la mwisho ni uto wangu tu kwa wafugaji ni kwamba wawekezaji hawa wanafanya biashara sio wajumba zetu sio shanga zetu sio baba mke wala mama mke wanachohitaji ni biashara kwa muktadha huo swala la ubora wa mifugo ni la msingi sana ndio maana sisi kama wizara sasa tumeanza kampeni kubwa sana ya uwekezaji katika malisho na hata leo katika maeneo ambayo nimeazungumzia na hitaji uwekezaji ni maeneo ya malisho kwa hiyo wafugaji wachangamkie kuhakisha kwamba wanaboresha mifugo yao kwa wawekezaji wito wangu ni kwamba yapo maeneo makubwa manne ambayo wanaweza wakajivunia kuwekeza moja ni eneo la malisho kwa sababu malisho soko lake lipo wakati wa kiangazi malisho yanakuwa ni tabu sana lakini eneo la pili ni uongezaji wa thamani katika eneo la maziwa. Maziwa kwa maana ya dairy, uzalishaji wa maziwa na kuongeza thamani yake. Maziwa ambayo tunazalisha hadi sasa ni lita bilion 3.04 kwa mwaka. Lakini anayochakatwa ni takriban milioni sabini tu kwa mwaka. Kwa hiyo bado hapo kuna jambo kubwa sana kuwekeza kwenye uchakataji wa maziwa na ukusanyaji wa maziwa. Lakini vile vile eneo la tatu ni uchakataji wa nyama ndani pia eneo hilo ni la msingi kwa sababu bado ulaji na mahitaji nje ya nchi ni muhimu sana lakini eneo la nne ni la ngozi kwamba tuna ngozi nyingi lakini bado kwa kweli 
thamani yake haijapatikana lakini watu wanavaa viatu e, jozi za viatu ambazo zinahitajika kwa mwaka hapa ni zaidi ya milioni ya rubaini kwa mwaka kwa takwimu za e, TRA lakini jozi ambazo zinatengenezwa mpaka mwaka jana e, juni 2020 ni milioni moja nukta mbili maana yake mimi nasema kila changamoto ni fursa hiyo ni fursa kwamba bado mahitaji yako zaidi ya maybe jozi milioni 30 e, na, na, na saba nukta mbili e, bado 38 nukta mbili bado bado ipo kwamba inahitajika kwamba e, 38 nukta nane bado ni ombwe pale kwa hiyo bado fursa ipo lakini bado narudia kwamba ubora wa mifugo ni wa muhimu ili mazao ya mifugo pia iweze kuwa bora ni executive director wa European Business Group hapa Tanzania leo tumefanya maudiano majadiliano na waziri wa investment Tanzania kwa sababu mia ya majadiliano haya ni kwamba watu wa wawekezaji kutoka bara la Ulaya wapate kuongea na serikali ya Tanzania wapate maelewano kuhusiana na uwekezaji Tanzania sana sana kutoka bara la Ulaya kwa hiyo leo ni kuhusu mau maudiano tuseme maongezi kwamba invest Tanzania inamaanisha nini kwa hiyo tunaongelea vikwazo tunaongelea pia um, opportunities zilizokuwepo nchini kwa tunaongelea mambo mengi kwa kweli na tumefurahi sana kupata muda huu kuongea na waziri lakini pia kuwa na mabalozi muone mabalozi wa Ulaya pia wamekuepo kuwa pamoja kuongelea na kujadiliana jinsi gani tunaweza kukuza uchumi wa Tanzania kupitia uwekezaji kutoka bara la Ulaya. Kwa leo ndio nia na madhumuni ya ya vijana. Tunaona pale ndani na nataka na kuzungumzia na wanadai kwamba kuwe na uhalaka zaidi wa kutumia kwa kwa namna gani mkiona ile footprint iko independent tree yani ambazo zimo inaweza kuhitisha kufanyisha umuhimu wa blueprint unatusaidia kuweka mwongozo wa uwekezaji Tanzania na katika vitu ambavyo vita sogeza ama vitasaidia uendeshaji huo blueprint ndio itakuwa yani katika kiini nzuri sana kwenye uwekezaji blueprint imekuwa kitu kama hivyo ingeana ni zaidi inaumuliza kwa jinsi mnavyoendeshwa kasi yake ndani labda kuna uhitaji wa kuharakishwa zaidi tusingesema kuharakishwa yani tusingetumia neno kwamba kuharakishwa kwamba tungetaka tu itokee ifanyike hapana nafikiri tungependa kwamba ingekuwa implemented lakini pia of course kwa muda ambao unafaa kwa serikali so tunge hatungependa kuambia serikali harakisheni wekeni kitu hapana tungependa kusema kwamba blueprint kuidhinishwa itasaidia sana kwenye kuongeza confidence kwa investors Tanzania kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tuna tunachoendelea Naitwa Dr. Godwin Jeju Wanga ni katibu mtendaji wa baraza la taifa la biashara. Ya katika kikao cha leo kwa kweli tunashukuru sana EUB Group kwamba imekusaidia sisi e, wawekezaji kutoka Ulaya wamekuja kuongea na serikali na particularly kuangalia namna gani tuweze kuboresha mazingira ya biashara ambayo yanaweza kuvuta wawekezaji zaidi kutoka kwenye nchi za Ulaya na sisi tunachoamini kwamba nchi za Ulaya zina mitaji mikubwa zaidi yani wana kwanza wana savings nyingi yani wana akiba kubwa uh, na kama tunavyojua kwamba normal akiba ndio ambayo huwa inatumika kuwekeza sasa nchi za Ulaya zina akiba nyingi kuliko mahitaji ya uwekezaji lakini katika nchi zetu sisi tuna mahitaji makubwa ya uwekezaji kuliko akiba tulizonazo katika mabenki yetu na hata yote hii inaonekana katika mazingira yale ya, ya, ya riba riba yetu iko juu sana lakini riba ya kwao iko chini kwa sababu wana fedha nyingi zaidi za kuwekeza kwa hiyo tumekuja kuangalia uwezekano wa kuwavutia ili waweze kuja kuwekeza katika nchi yetu na watumie zile akiba zao waje kuwekeza huko ambako uhitaji wa uwekezaji ni mkubwa zaidi na sisi kama nilivyosema tuna upungufu tuna nakisi hatuna uh, ziada ya ku ya ku kuweka katika mabenki yetu au okay, kiasi kinachowekwa katika mabenki yetu ni kidogo kwa hiyo tunahitaji zaidi tupate fedha nyingi zaidi kutoka nje ili zije kuwekezwa katika uchumi wetu na hicho ndicho ambacho tunaomba kwamba waweze kukifanya tuwekeze katika uchumi wetu na uchumi wetu uko open sasa hivi 
yani rais wetu mama Samia Sibu Hassan amefungua uchu. Kwa hiyo mtu yeyote akiwekeza katika nchi yetu ana uwezo wa kuchukua fedha yake, faida yake na kuipeleka popote anapotaka kuipeleka. Lakini pia tumesema kwamba nchi yetu tunajua kwamba kuna madhara ya covid ya meafri sehemu nyingi nyingi za katika uchumi wa dunia nzima ikiwemo Tanzania tumesema kwamba sasa hivi kama serikali inajitahidi kuboresha mazingira ya biashara ikiwemo kuhakikisha kwamba zile uh, miradi au au kampuni au uwekezaji ambao uliathirika kwa namna moja au nyingine unaweza kurudi na kuweza kufanya vizuri zaidi katika usafishaji My name is uh, Manfredo Fanti, I'm the ambassador of uh, the European Union in Tanzania. This is uh, a very interesting event which is in taking place today here at the Hyatt Hotel, organized by the European Business Group together with the government of Tanzania. An exchange of views between the private and the public sector about investments. Investments is the key in order to enhance economic development and we as European Union together with our member states in Tanzania are supporting very much private sector development and the government in its economic policies. So this is a very welcome opportunity to have a very frank, open and informal discussion about the challenges and opportunities and what we expect from the meeting today is that uh, there will be some uh, concrete objectives that will be identified and which there will be a follow-up by, by the private and the public uh, stakeholders.